En el tesoro hay un vaso que ya desde 1746 se describe como velón, por su forma. Entonces se trata efectivamente de un cristal que tiene dos piqueras, como las de los velones, y eh, dos asas laterales, todo esto en oro. En principio, al verlo, pensamos que es un objeto que puede estar con su depósito de aceite y sus eh, llamas encendidas, o sea, un aparato de iluminación. Imaginemos por un momento que lo acabamos de apagar y que dentro del cuerpo del vaso todavía hay un poco de humo que se está encendiendo en esas eh, volutas, mientras que la luz que se extingue está, digamos, eh, creada por esa imagen un poco amarillenta, ese color, esa, esa tonalidad que tiene el mineral. Entonces es como si el artista hubiera prisionado la fugacidad del momento en que se, la luz se extingue, pero que todavía está viva y que todavía está en proceso de finalización. ¿no? Van a empezar a fijarse en lo que es la naturaleza, es decir, el material en sí, y entonces, en lugar del cristal cuarzo yalino transparente, pues preferimos a lo mejor el cuarzo de determinadas tonalidades, por ejemplo, el cuarzo ahumado, el cuarzo citrino que vira amarillento, etc. Esto es eh, ejemplo de un cambio de concepto en la talla del arte de cristal enorme. Hemos pasado de eh, lo que es el, el ámbito, digamos, descriptivo de la figuración, tanto de los animales fantásticos como de los elementos visuales que narraban escenas, a algo completamente abstracto donde hay otros parámetros para entender la obra de arte.